వెల్కమ్ టు ది వరల్డ్ యునైటెడ్ ఇవాళ మనం మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ చాలామంది ఈ ప్రిన్సిపల్ని చాలా సిన్సియర్గా పాటిస్తున్నారు ఎంత సిన్సియర్గా అంటే మరణం మీదకి వచ్చిన తీవ్రమైన జబ్బులు మీద పడిన ఈ ప్రిన్సిపల్ మాత్రం వదలబెట్టలేమంటున్నారు సో దీని వెనకాల అంతర్యము దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో కొన్ని ఇన్సైట్స్ ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను నాట్ ఓన్లీ యాజ్ డాక్టర్ బట్ యాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్ డాక్టర్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి అసలు మెడిసిన్ అనేసరికి కామన్గా వెంటనే మన మైండ్లో వచ్చే ఇమేజెస్ ఏంటంటే మందులు ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సూల్స్ రూపంలో ఉన్న మందులు కుడుతుస్తాయి లేదా ఆ నీడిల్స్ చిరం చేసిన చిన్నప్పుడు బాగా పుడిచేశారు కదా మన మన ఏదైనా జబ్బు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర చేస్తే వాళ్ళు సిరంజ్తో అయ్యో పారాసెటమాలో యాంటీబయాటిక్ బీ కాంప్లెక్స్ అది ఇచ్చేవాడు అసూదులు కూడా తొలుతాయి వెంటనే మెడిసిన్స్ అంటే మందులు లేకపోతే ఇంజక్షన్లు అన్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది మెడిసిన్ అంటే కేవలం మందులు ట్యాబ్లెట్లు క్యాప్సూల్స్ ఇంజక్షన్సే కాదు వాటర్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ బాడీకి సఫిషియంట్ వాటర్ ఇవ్వడం అనేది ఒక మందు వాటర్ కూడా పిలుస్తున్న గాలి కూడా మెడిసినే ఆక్సిజన్ మెడిసిన్ కాదా మనం ఆపరేషన్ థియేటర్లో కూడా ఆక్సిజన్ వాడతాం కరోనా టైంలో కూడా ఎస్పి పోతు లెవెల్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ పెడతారు ప్రాణవాయువు అంటాం దానికి అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్లో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది ఇది కూడా మందే స్లీప్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ కొంతమంది విపరీతమైన స్ట్రెస్ వల్ల భయాందోళనలో ఎక్కువ అయ్యి న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ తెచ్చుకొని నిద్ర లేమితనం పెంచుకొని జీవితాన్ని అడ్డదిడ్డంగా అస్తవ్యస్తంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు చాలామంది ఎందుకని స్లీప్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్ అనేది అర్థం కాక స్లీప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలియక స్లీప్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్ అనే పాయింట్ అర్థం కాక రెస్ట్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్ అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ కోవడం అనేది మందులకు పనిచేస్తాయి మైండ్ రిలాక్స్ కోవడం కూడా మెడిసినే మెడిటేషన్ ఈజ్ ఎ మెడిసిన్ మెడిటేషన్ వెంటనే వెంటనే థర్డ్ ఐ ఓపెన్ కోవడం బాడీ నుంచి బయటకు కూడా ఇవే కాదు ఇది కాదు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనిషి యొక్క ప్రవర్తనలో మంచి పరిణామం తీసుకొచ్చేది ధ్యానం ప్రవర్తనలో ఎట్లా పరిణ పరిణామాలు వస్తాయి ఆలోచన పరిణామాలు వస్తే మంచి పరిణామాలు భావోద్వేగాల్లో మంచి పరిణామాలు వస్తే ప్రవర్తనలు కూడా తగినట్టుగా మార్పులు వస్తాయి సో మెడిటేషన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ మెడిసిన్ అది మనం బీపీ తగ్గిస్తుంది షుగర్ కూడా తగ్గిస్తుంది రకరకాల సమస్యలు తగ్గిస్తుంది నివారిస్తుంది ప్రివెంటివ్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఆల్సో చాలా చాలా వరకు కానీ ధ్యానులందరిలో కూడా ధ్యానం ఎంతవరకు కుదురుతుంది అన్నదే ప్రశ్న ఇక్కడ నిజంగా ధ్యానం కుదిరితే జబ్బులు చాలా వరకు పోతాయి ధ్యానం కుదిరితే కదా కుదరకుండా ఉండి సార్ నాకు మీ జబ్బులు తగ్గట్లేదు అంటే సీనియర్ మాస్టర్ చెప్తాడు నువ్వు రోజు మూడు గంటలు చేరబాబు అని చెప్పేసి ప్రిస్క్రిప్షన్ డైలీ త్రీ అవర్స్ మెడిటేషన్ త్రీ అవర్స్ కొన్ని నెల రోజులు పాప కష్టపడి కూర్చుంటాడు లేవకుండా కదలకుండా కళ్ళు నొప్పులేస్తున్నా చేతులు నొప్పులేస్తున్నా బాడీ తగినట్టుకుపోయినా ఆనుకొని అయితే వేస్తే చేస్తాడు ఇంకా రుగ్మతలు తగ్గలేదు ఏం చేస్తాడు ఆ మాస్టర్ డోస్ పెంచేశాడు రోజు ఫైవ్ అవర్స్ టైమ్ మెడిటేషన్ పాపం ఎన్ని సిన్సియర్ ఏదో రకంగా తల శారీరక రుగ్మతలను తొలగించుకోవాలనుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఫైవ్ అవర్స్ రుచి కదా అన్నెసరీ హైప్ కదా ఇది హిపోక్రసీ కాదా వాటి ఇంకేం పదం పెట్టాలి దీనికి సో మెడిసిన్ అంటే మందులు ఇంజక్షన్లు కాకుండా ఇందాక అనుకుంటారు వాటర్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ ఎయిర్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ ఫుడ్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ స్లీప్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ 
అన్ని మెడిసినే సరిగ్గా ఆలోచన కూడా మెడిసినే మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ కొంచెం యోగాసనం కొంచెం వాకింగ్ కొంచెం జాగింగ్ కొంచెం స్విమ్మింగ్ వాట్ ఎవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఎ మెడిసిన్ ఎప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉండేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేరు ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మెడిసిన్ గొప్ప మెడిసిన్ చెప్పాలంటే నీ బాధను చెప్పుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఎవరు చెప్పుకుంటారు మీరు ఓ ఫ్రెండ్కి చెప్పగలుగుతారు కదా మేబీ యువర్ వైఫ్ మేబీ యువర్ హస్బెండ్ మేబీ యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వినగలిగేవాడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచేవాడు చెప్పుకుంటాం చెప్పుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతాయి అది మెడిసిన్ కాదా సో మెడిసిన్ అన్నంత మాత్రం మందులు తీసుకోవడం మందులు తీసుకోకూడదు అంటే ఏంటి నిద్ర కూడా పోకూడదు తిండి కూడా తినకూడదు వాటర్ తినకూడదు తాగకూడదా ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ కాదా అన్ని మెడిసిన్సే నో డాక్టర్ అంటున్నారు డాక్టర్ అంటే ఏంటి అసలు ద వర్డ్ డాక్టర్ కేమ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ డాక్టర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ పదానికి అర్థం విద్యనిచ్చేవాడు అని అర్థం వన్ హూ ఎడ్యుకేట్స్ నాట్ వన్ హూ హీల్స్ నయం చేసేవాడు అని కాదు డాక్టర్ అంటే అర్థం విద్యనిచ్చేవాడు అని అర్థం వన్ హూ ఎడ్యుకేట్స్ అని అర్థం విద్య అంటే ఏంటి విద్య అనే పదం విత్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది విత్ అంటే నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడిని విద్యావంతుడు అంటాం ఆ విద్యావంతుడు పది మందికి ఇస్తే వాడు డాక్టర్ అంటాం వన్ హూ ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ మందులు ఇచ్చేవాడు ఇంజెక్షన్ చేసి పొడిచేవాడు ఆపరేషన్ చేసేవాడు డాక్టర్ కాదు పదానికి అర్థం సో ఈ పదానికి అర్థం ప్రకారంగా చిరిది సేవ గొప్ప డాక్టరే ఓషో రజేష్ గొప్ప డాక్టరే వెంకటేశ్వర స్వామి గొప్ప డాక్టరే స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అందరు గొప్ప డాక్టర్లే ఎందుకంటే విద్యావంతులు వాళ్ళందరూ ఆధ్యాత్మిక విద్యావంతులు ఆధ్యాత్మిక విద్యను కూడా పది మంది పంచిపెట్టారు కాబట్టి విజ్ఞతతో ఉన్నవాళ్ళు విద్య కలిగిన వాళ్ళు డాక్టర్స్ సో వీళ్ళని దూరం చేస్తే ఎట్లా డాక్టర్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇంజక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు మందులు కాదు పదానికి కడతాం సో నో మెడిసిన్ నో డాక్టర్ అంటే వీళ్ళందరూ దూరం పెట్టాలా హౌ షుడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మెడికల్ డాక్టర్ అన్న మీనింగ్ మనము హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండాలంటే విద్య వైద్యం అన్నీ అవసరమే విద్య నుంచి వైద్యం వచ్చింది మనం ఒకసారి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఒకసారి ఎలా ఉండేది ఈ వైద్యం అని ఒకసారి అర్థం వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఒకనప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు మహావీరుడు సోక్రటిస్ కన్ఫ్యూషియస్ థెర్మిస్ వీళ్ళందరూ సమకాలికుడు లవర్డ్సు వీళ్ళతో గ్రేట్ స్పెషల్ మాస్టర్స్ కదా గౌతమ్ బుద్ధుడు పంటి నొప్పితో బాగా బాధపడేవాడు దీర్ఘకాలికమైన పంటి నొప్పి సో జీవకుడు అని చెప్పేసి ఆయన పర్సనల్ ఫిజిషియన్ ఉండేవాడు జీవకుడు ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ వాళ్ళ గురువుగారు పంపించారు ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మెడికల్ టీమ్ ఆఫ్ గౌతమ్ బుద్ధ అక్కడ బుద్ధుడు యొక్క కమ్యూన్ సంఘా అంటారు కదా సంఘాలు కూడా మెడికల్ టీమ్స్ ఉండేవి అక్కడ ఉన్న భిక్షువులకి అంతా కూడా వైద్యపరమైన సేవలు ఇవ్వడానికి సో గౌతమ్ బుద్ధుడు తన సంఘంలో ఉన్న ప్రెషర్ కొత్తగా ఎంటర్ అయిన వాడిని బిక్కు అని పేరు అంటారు బిక్కు అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ అతను మెల్లిగా అరిహంత్ అవుతాడు అరిహంత్ నుంచి బోధిసత్వుడు బోధిసత్వుడు నుంచి బుద్ధుడు అవుతాడు సో ఈ స్టేజ్లో బుద్ధుడి స్టేజ్కి వచ్చినాక కూడా నెల్లేటర్మెంట్ స్టేజ్ వచ్చినాక కూడా వైద్య అవసరం వైద్యం అవసరం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ జీవకుడు టీంలో మెంబరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ బుద్ధ ఇంక్లూడింగ్ గౌతమ్ బుద్ధ స్వామి రామ ఆయన గొప్ప డాక్టర్ అంతేకాకుండా హిమాలయాస్లో వ్యాధులతో బాధపడి చనిపోతున్నటువంటి అనేక మంది సెయింట్స్ సాధువుల్ని రక్షించడానికి మృత్యు దూరం చేయడానికి గొప్ప మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ కట్టాడు ఆయన ఎప్పటికీ ఉంది హిమాలయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అక్కడే తన బాడీని కూడా వదిలేశారు లంక్యాన్స్ చనిపోయారు ఆయన 
ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు గొప్ప మాస్టర్ వెరీ గ్రేట్ మాస్టర్ హిమాలయన్ మాస్టర్ ఓషో ఓషో గురించి ఓషో వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలడం వంటి ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ చూపించండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రపంచ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు ఆయన పీరియడ్ లాగా ఉంటుంది అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయనకు డయాబెటీస్ రకరకాల అలర్జీస్ రకరకాల సమస్యలు ఉండేవి కానీ మందులు వాడుకుంటూ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ తన స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ని రకరకాలుగా రకరకాల ప్రదేశాల్లో రకరకాల దేశాల్లో రకరకాల మనుషులకి విభిన్నంగా విభిన్న రీతుల్లో అందించారు ఆయన వాళ్ళ వీళ్ళందరూ తెలుగులేని వాళ్ళ ఇది పక్కన పెడితే రమ రామకృష్ణ పరమంత ఆయన కార్బంకల్ చనిపోయారంటారు కార్బంకల్ అంటే రాచకుండు డయాబెటీస్లో ముఖ్యంగా వస్తున్నారు బీపీ వెనక భాగంలో ఇక సోర్ ఫుడ్డు లాంటిది ముఖ్యంగా డయాబెటిక్స్ వస్తుంది మేబీ ఈ మాకు బిహేవింగ్ డయాబెటిక్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు నాకు తెలీదు బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు కార్బంకల్స్ డయాబెటిక్స్లో వస్తాయి బాగా ఫీడు సజరి ఆయన దాన్ని చనిపోయారని అంటారు అలాగే రమణ మహర్షి భుజానికి సంబంధించిన సార్కోమ సార్కోమ వ్యాధి వల్ల ఒకలాంటి క్యాన్సర్ అది ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు లోకల్ తిరువణామల డాక్టర్స్ అందరూ ట్రీట్ చేశారు చెన్నై నుంచి డాక్టర్స్ ఇచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆ భుజం నుంచి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నప్పుడు పొద్దున్నారాయణ తెలుగులో డిసైడ్ చేశారు ఇడ ఆ చేయి లేకుండా ఉండడం అనేది ఆయన ఊహించలేకపోయాడు సో కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు తను తేల్సిన పనులు చేశారు రామకృష్ణ పరమస్ లాంటి వాళ్ళు రమణ మహర్షి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా వాడు వెళ్ళేశారు ఎవరు ఇష్టారు వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీరు తీసుకో తీసుకో మందులు తీసుకోవద్దు మీరు డాక్టర్ వైద్యుల సేవలు తీసుకోవద్దని ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళు తిరుగు లేదనా ఒకవేళ చెప్పారనుకుందాం త్రిమిడ సొసైటీస్లో నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అని చెప్పి గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్గా పెట్టేశారు అండ్ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించకుండా ఉంటే వాడు త్రిమిడ మాస్టర్ కాదని అర్థం మరి అలాంటప్పుడు పత్రికారే తీసుకున్నారు కదా ట్రీట్మెంట్ సదిరీస్ రెడ్డి సదిరీస్ నాకు తెలిసి జరిగాయి కదా ఇంకో వీడియోలో చెప్పాను నేను అవసరమే తీసుకు తీసుకోవాలి అంతేగాని మా గురువుగారు చెప్పారు మా గురువుగారు వైద్యం లేకుండా చనిపోయారని చెప్పేసి నేను కూడా నా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇంకో ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు మందులు తీసుకోకుండా చనిపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు విజ్ఞతతో లేని పనులు అవన్నీ సో అనాదిగా ఈ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ అందరూ ఉన్నప్పుడు గౌతమ్ బుద్ధుడే కాదు యూరోప్లో డ్రూట్స్ అని ఉండేవాళ్ళు క్యూరాండ్రోస్ అని సౌత్ అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు సైకిక్ హీలర్స్ అని చెప్పేసి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా అబారిజన్స్ న్యూజిలాండ్ మావరీస్ రకరకాల షమన్స్ సైబీరియా నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి అన్ని ఖండాలలో ఆఫ్రికాలో ఉన్న హుడ్డు ట్రైబ్స్ రకరకాల హెర్బలిస్ భారతదేశంలో కూడా ఏన్షియంట్ ఇండియన్ మెడిసిన్ బ్రహ్మాండంగా పరేడు వెళ్ళింది ఇక్కడ ఈ ఖండంలో భరతఖండంలో సుశ్రీధర్ లాంటి గొప్ప సజ్జన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళంతా గ్రేట్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ చెరకుడు చెరక సమయం ఎప్పటికి వాడు చదువుతున్నారు వాళ్ళంతా గ్రేట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు గ్రేట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు అట్ ది సేమ్ టైం వైద్యం చేశారు తక్షిలా నలంద అలెగ్జాండర్ యూనివర్సిటీస్లో ఒక మెడికల్ వింగే ఉండేది ఆ యూనివర్సిటీస్లో మెడికల్ టీచర్స్ ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప రాజులకి కమాండర్స్కి మినిస్టర్లకి సైనికులకి అందరూ వైద్యం చేశారు యుద్ధంలో గాయపడ సైనికులకు అందరూ కూడా వైద్యం చేశారు వాళ్ళు గ్రేట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ గ్రేట్ మాంక్స్ సో వీళ్ళందరూ కూడా వైద్యం అనేది ఆధ్యాత్మికతని ఏమాత్రం సపరేట్ చేయటువంటి సైన్స్ అది మెడికల్ సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ని హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ ఆ రెండు సపరేట్ చేయలేము అది అది దేని విశిష్ట దానిదే ఈ రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు కూడా కానీ ఈ రోజుల్లో ఈ మోడర్న్ టైమ్స్లో మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఒక ఇండస్ట్రీ లాగా తయారుగయింది డాక్టర్స్ అంటే కొంచెం హెట్రేడ్ పబ్లిక్లో జనరేట్ అయింది బిల్స్ విషయంలో కానీ కమర్షియలైజేషన్ వల్ల కానివ్వండి అన్నెసరీ మెడిసిన్స్ అన్నెసరీ సర్జరీస్ కూడా జరుగుతున్నా అని చెప్పేసి అంటున్నా ఉంటారు కొంతవరకు వస్తున్నాయి ది ఎంటైర్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై ఫార్మా ఇండస్ట్రీ బిగ్ బాఫియా అనెస్ట్రీ స్పీకింగ్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ బట్ వైద్యం ఇన్కరెక్ట్ అని కాదు మీనింగ్ అక్కడ అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మీరు జీవించాలి అనుకుంటే వద్దున్నప్పుడు మీ ఇష్టం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో వైద్యశాస్త్రము మోడర్న్ డేస్లో చాలా గొప్పగా ఉంది అవసరంప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన 
అవసరం ఎవరికైనా అవసరం వీళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసి మా గురువుగారు తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి విషించుకొని చనిపోయే ప్రణాళిక మాత్రం చేసుకోకండి ఇది అంతా కూడా చూసేటలు సుస్థితికల నేచర్ సో ఈ హిపోక్రసి స్థిరి నుంచి బయటపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ టాక్ నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ది వరల్డ్ ఇంటర్ తరఫున వీ ఆర్ విజువలైజింగ్ వన్ థింగ్ ఇప్పుడు రకరకాల థెరపీస్ ఉన్నాయి వరల్డ్ ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ఓ ఒక బ్రాంచ్ అయినటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కింద వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థెరపీస్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి అంటే జబ్బుల కంటే కూడా థెరపీస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంటాయి వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థెరపీస్ ఎక్కువ కదా ఈ థెరపీస్ అన్నీ కూడా వీటిలో అల్లోపతి అనేది ఒక బ్రాంచ్ వైబ్రేషన్ మెడిసిన్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ అలాగే ఎనర్జీ మెడిసిన్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెడిసిన్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ ఈ నాలుగు కేటగిరీలు కానీ ఇది నా క్లాసిఫికేషన్ అది వేరే వాళ్ళు చెప్పింది కాదు నా క్లాసిఫికేషన్ నా కేటగిరైజేషన్ అల్లోపతి నుంచి ప్రధానంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఉన్న దీర్ఘకాలికమైన మీ మోకాల నొప్పులకు కానీ మీ నడుము నొప్పులకు కానీ మీ తల నొప్పులకు కానీ వీటంటే విపరీతంగా ఆ సింటమాటిక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అవన్నీ వాడమని రికమెండ్ చేయట్లా మెడిటేషన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సాధన చేయండి పనిలాగా చేయకండి ధ్యానం ధ్యానం లాగే అండర్స్టాండ్ చేసుకొని సాధనలో దిగాలి అది మార్నింగ్ వాక్ కాదు పని పనిలాగా ట్రీట్ చేయడానికి ఈ పాయింట్ కూడా అర్థం వేసుకోవాలి వైబ్రేషన్ మెడిసిన్ అంటే ఆయుర్వేద యునాని సిద్ధ ఇలాంటివన్నీ వైబ్రేషన్ మెడిసిన్ కింద వస్తాయి ఎనర్జీ మెడిసిన్ అంటే రైకి ప్రాణిక్ హీలింగ్ కొన్ని రకాల ఆస్టియోపతిస్ మసాజెస్ జెన్షన్ జిట్స్ జిజ్స్ లాంటివి జియాట్స్ లాంటివి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెడిసిన్ నేను ఈ పదం నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీని కింద వచ్చేటి మెడిటేషన్ లాంటివి రీబర్తింగ్ లాంటివి బ్రెత్ వర్క్ లాంటివి ఒక పెట్ థెరపీ ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు కుక్కలు పెంచుకుంటే కూడా అది హీల్ చేస్తుంది ఒక మొక్క పెంచుకుంటే కూడా మొక్క హీల్ చేస్తుంది ఆ మొక్క అన్కండిషన్ లవ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కుక్క పిల్ల ఒక అన్కండిషన్ లవ్ని ఇంట్లో ఆ ఎన్వాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అట్లా ఒక చిన్న పిల్లాడు కూడా అన్కండిషన్ లవ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఆ చిన్న పిల్లాడు అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా మెడిసిన్ లాంటిదే ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాయి మనిషి యొక్క మస్తిష్కాన్ని మార్చే ఎబిలిటీ వీటన్నిటికి ఉంది పెట్ థెరపీ ప్లాంట్ థెరపీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అలెగ్జాండర్ థెరపీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ కేటగిరీస్ అన్నింటిలో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ లీస్ట్ ఎకనామిక్ లీస్ట్ ఇన్వేజివ్ మోడల్ ఆఫ్ హెల్త్ ఖచ్చితంగా కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దయచేసి నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అనే కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని పూర్తిగా ఈ విధంగా స్పిరిచువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారంగా మీకు వాయిస్ ఆఫ్ విశ్వాల్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా లోపల మీ వాయిస్ ఒక విట్నెస్ ఉంటుంది కదా మీ సాక్షిభూతం ఒకటి ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారంగా మీరు నడుచుకోవాలని చెప్పేసి నా ప్రత్యేక 